Серьезное противостояние вот-вот развернется на поле. Школьная баскетбольная лига на завершающем этапе. В расписании игр последние четыре матча. Разминаются ученики 14 и 25 школ. Стоящие противники. В этом турнире с самого начала обе команды захватили лидирующие позиции и целенаправленно движутся к победе. У нас настрой хороший, в принципе. Там есть пару людей, которые занимаются баскетболом. Ну, мы примерно понимаем, как против них играть. И то есть мы себя чувствуем ну, комфортно. И, скорее всего, я так думаю, что мы выиграем. Однако 14-я школа с самого начала задала свой темп игре. И всю первую четверть мальчишки упорно лидировали. Периодически команда 25-й школы догоняла. Но раздался свисток. И со счетом 10-9 игроки ушли на перерыв. Дальний бросок один. Уже спуститесь, уже. Вы можете от зоны. Ну как Ваня прошел тогда, если вы спускаете? Если вы там куча, вы там куча и встаньте, и все нормально будет. Должен быть. Наставления тренера пришлись кстати. Ребята сменили тактику, стали играть более жестко и напористо. Ведь это баскетбол, один из видов спорта, где уверенность игроков и резкие приемы – половина успеха. Школьная лига баскетбола проводится в Уссурийске уже 10 лет. Сейчас соревнуются мальчишки. Во второй половине ноября в турнире сойдутся девочки. Это соревнования среди школ. Школы заявились вот в этом году 130 я 14 я 22 я 24 я 25 я и 29-я гимназия. Ну, средний возраст детей составляет ну, 16-17 лет. Также в основном ребята, те, которые уже занимаются давно баскетболом, они как бы тянут игру и показывают всю зрелищность данного вида спорта. Накал с растений утихал всю игру. В итоге ученики 25-й школы обыграли сильного соперника. Выбранная после первого поражения стратегия оказалась верной. Со счетом 51-34 команда вырвалась в дивизиональный этап, где уссурийцам предстоит состязаться с командами из Находки, Артема и Владивостока. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.